இந்தியாவோட ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுவை பற்றி இது வரைக்கும் நம்ம பெருசாக பேசுனது கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது டாப்பிக்காவது இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுறது இல்லை இப்போதைக்கு ரொம்ப அவசியமாக ஒன்று பார்த்தோன்னா ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் என்னடா இது இந்த ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுன்றது நம்மளோட எதை பற்றின ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹைப்போசானிக் மிசைல் பற்றினதா இல்லை நம்மளோட எதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸ் டு ஆர் மிசைல் சிஸ்டம் பற்றினதான்ற கேள்வி இந்த பேரை சொன்னதும் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுன்னு சொல்லக்கூடியது இந்தியாவோட லாங் ரேஞ்ச் ஹைப்போசானிக் க்ரூஸ் மிசைலுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இது ஆன்டிஷிப் மிசைல்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கான ஹைப்போசானிக் ப்ராஜெக்ட்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது லேண்ட் அட்டாக் மட்டும் இல்லாமல் மல்டி அட்டாக்குக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இது ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுனா என்ன இதை பற்றி இருக்கக்கூடிய சில தகவல்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் நான் உங்களை அக்கை தான் பிக்ஷன் டிபி ட்ரெண்டிங்ஸ் இடி எல்டி ஹெச்சிஎம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரஜெக்டரி லாங் டியூரேஷன் ஹைப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் இது டிஆர்டிஓட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ இந்த ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் டெக்னாலஜின்னு சொன்னா மேக் ஃபைவ் விட சத்தத்தோட வேகத்தை விட அஞ்சு மடங்கு வேகத்துக்கு மேலே போகிறது எல்லாமே ஹைப்பர்சானிக் கேட்டகரியில் தான் வரும் ஆனால் ஹைப்பர்சானிக் கிளைட் வெஹிக்கிள்ன்றது ஒரு தனியான ப்ராஜெக்ட் ஹைப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசைல்ன்றது ஒரு தனி ப்ராஜெக்ட் ஹைப்போசானிக் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ன்றது ஒரு தனி ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த வேகத்தை தாண்டி செல்லக்கூடிய அத்தனை ஏவுகணைகளும் ஹைப்போசானிக் கேட்டகரியில் தான் வரும் அந்த வகையில் பார்த்தோன்னா முக்காவாசி பாலிஸ்டிக் மிசைல்களை இந்த ஒரு ஹைப்போசானிக் கேட்டகரியில் தான் வைக்க வேண்டியது வரும் ஹைப்போசானிக் கிளைட் வெஹிக்கல்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கீழே வரதான் ஆனால் பெரும்பான்மையாக இந்த ஹைப்போசானிக் சொல்லக்கூடிய அந்த டேக் லைன் மோஸ்டாக க்ரூஸ் மிசைல்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை அதோட ரீஎன்ட்ரி ஃபேஸில் என்னதான் சத்தத்தோட வேகத்தை விட பதினஞ்சு மடங்கு இருபது மடங்கு வேகமாக வந்தால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஒர்க்கிங் மிசல்ஸை டிஎஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் டிஎஃப் செவன்டீன் சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு ஹைப்போசானிக் கிளைட் வெஹிக்கல்ஸை இந்த இடத்துல டெப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க ரஷ்யா கிட்ட இந்த டெக்னாலஜி இருக்கு ஈரான் கிட்ட இந்த டெக்னாலஜி இருக்கு நார்த் கொரியா கிட்ட இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்றப்போ இந்தியா கிட்ட இந்த ஹைப்போசானிக் தொழில்நுட்பன்றது இப்போதைக்கு ப்ராஜெக்டில் மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம லாங் ரேஞ்ச் உடைய ஆன்டிஷிப் மிசல் இந்த இடத்துல சோதனை பண்ணி பார்த்தாலும் அது சீரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கேட்டகரிஸ் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ள நமக்கு இன்னும் சில வருடங்கள் நடந்து தேவைப்படும் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் கூடவே சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கப்பல்களையும் ஃப்யூச்சரில் சப்மரைன்களில் இருந்து லான்ச் பண்ணக்கூடிய வேரியன்ஸையும் உருவாக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட டைம் லைன் என்ன இந்த டைம் லைனை பார்க்குறது முன்னாடி முக்கியமான சில டெக்னிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பார்க்கணும் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒரு மிசைல் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம்னா அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் இருக்கும் ஆனால் க்ரூஸ் மிசைல்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டகரியில் நீங்கள் ஒரு ஏவுகணையை பற்றி எடுத்து பேச போகிறீங்க இல்லை அதை பற்றின சில முக்கியமான தகவல்கள் நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னா ஒரு நான்கு டாப்பிக்கை ரொம்பவே உன்னிப்பாக கவனிச்சாகணும் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அது எந்த அளவுக்கு தெர்மல் ஷீல்டிங் பவர் அதுக்கு இருக்கு அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதோட ஆர்சிஸ் ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் மற்ற மிசைல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் டீட்டெயிலாக பார்த்தாலும் ஏன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு க்ரூஸ் மிசைலை பற்றி பார்க்குறீங்கன்னா இதில் எதையுமே பெருசாக பார்க்க தேவையில்லை அதோட ஸ்பீடுன்றது மேக் த்ரீயை தாண்டாதுன்றப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் 
அது ஸ்டேபிளாக இருக்கிற அளவுக்கு தான் அதை உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆனால் ஹைப்பர்சானிக் கேப்பபிள் மிசைல் அதுவும் இந்த மிசைலோட வேகன்றது மேக் எயிட்லேருந்து மேக் நைன் வரைக்கும் சத்தத்தோட வேகத்தை விட அதிகபட்சமாக ஒன்பது மடங்கு வேகத்தில் போகுன்றப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ பிரம்மோஸை விட ப்ராக்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு வேகத்தில் இது போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி போகணும்னா ஃபஸ்ட் இதில் என்ன விதமான மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேக் ஃபைவ்க்கு மேலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே ரீஎன்ட்ரி ஆகிறப்பவே அதை சுற்றி பிளாஸ்மான்றது கிரியேட் ஆகும் ஏர் மாலிகுல்ஸ்ன்றது அயனஸ் ஆகிறப்போ அதை சுற்றி ஒரு எனர்ஜி ஷீல்டுன்றது கிரியேட் ஆகும் இப்படி கிரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஷீல்டு அது எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமான வெப்பநிலைன்றது அந்த இடத்துல உணரப்படும் ஸோ இப்படி அதிகமான வெப்பம் உருவாகிறப்போ நீங்கள் அதுக்கு ப்ராப்பரான மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னா ஒன்று அந்த மிசைல் அங்கேயே வெடிச்சு செதறிடும் அப்படி இல்லையா அந்த மெட்டீரியல் அனது உருகி கீழே அந்த எப்படி சொல்கிறது ஸ்டீல் குழம்பு மாதிரி கீழே ஊற்றிடும் அதிகமாக டெம்பரேச்சரை தாங்குற மாதிரி அல்ட்ரா ஹை டெம்பரேச்சர் செராமிக்ஸ் யூஹெச்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லலாம் ஜிர்கோனியம் டைபோரேன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹைப்பர்சானிக் மிசல்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் ரஷ்யாவோட கின்சால் ஹைப்பர்சானிக் மிசலில் இதே ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடவே சேர்த்து சிலிகான் கார்பைடையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து மோஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் எந்த நாடுகளும் பயன்படுத்தினதில் மேபி இந்த ஒரு மிசைலில் பயன்படுத்துறதுக்கான அந்த சான்சஸ் இருக்கு இரண்டாவது பார்த்தோன்னா தெர்மல் ஷீல்டிங் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர்ன்றது அதிகமாகிறப்போ நீங்கள் அதுக்கான மாலிகல்ஸ் என்றது மட்டும் இல்லை அதுக்கான காம்பனன்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல செட் பண்ணால் போகாது வெளியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கைடன்ஸ் சிஸ்டம்ஸையோ இல்லை உள்ள இருக்கக்கூடிய வார்கெட்ஸையோ இந்த இடத்துல பாதிக்காமல் இருக்கணும் வெளியில் டெம்பரேச்சரை ஸ்ட்ராங்காக வெளியில் டெம்பரேச்சர் தாங்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஷீல்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ள இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஃபெயிலியில் தான் போயிட்டு முடியும் அந்த வகையில் பார்க்குறப்போ இதில் வெளியில் வந்திருக்கக்கூடிய சில டேட்டாஸ்லாம் பார்க்குறப்போ அஞ்சு லேயர் ஆஃப் தெர்மல் ஷீல்டிங்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சு லேயர் ஆஃப் தெர்மல் ஷீல்டிங்கிறது தெர்மல் டைல்ஸை வச்சும் தெர்மல் ஃபோம்னு சொல்லுவாங்க இந்த அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ரீஎன்ட்ரி ஆகக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஷெடெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது இதோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டேபிளாக வைக்கணும் ஏன்னா இந்த ஹைப்பர்சானிக் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணணும்னா அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏர் ஃப்ரேம்ன்றதை உருவாக்கணும் இந்த ஏர் ஃப்ரேம் ட்ராகை குறைக்கணும் காற்றை கிழிச்சுக்கிட்டு அது போகணும்னா அது எந்தெந்த இடத்துல அந்த உராய்வுகளை குறைக்க முடியுமோ மற்ற மிசல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ அதோட டிசைன்றது ரொம்ப ஸ்லீக்கேஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி பார்க்குறதுக்கு இதில் டைட்டானியம் அண்ட் கார்பன் அலாய்ன்றது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தோன்னா இதோட ப்ரோட்டோ டைப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சோட இறுதி காலகட்டத்துக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டுறோம் ஏன்னா அதுக்கான ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் இறங்கியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சோட அது கடைசிக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏவுகணையோட ப்ரோட்டோ டைப்ன்றது இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக உருவாக்கி காமிக்கப்படும் சொல்லிருக்காங்க லாஸ்டா ஆர்சிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரூஸ் மிசல் இந்த ஹைப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசலுக்கு ஆர்சிஎஸ்ன்றது ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது அதுக்கான காரணம் என்னன்றது சொல்றேன் இந்த ஆர்சிஎஸ் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மிசைலோட பர்டிகுலர் ஆர்சிஎஸ் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த மிசைலோட ஒர்க்கிங் எந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் இது நமக்கு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நார்மல் மிசைல்ஸ் லான்ச் பண்ணப்படுதுன்னு வைங்க ஒரு ஹைப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் ரஷ்யாவோட கின்சால் மிசைலே எடுத்துப்போம் இந்த கின்சால் மிசைல் வந்து இந்த இடத்துல லான்ச் பண்ணப்படுதுன்னா ஹையர் ஆல்டிடியூட்டில் இருந்து தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க ஏர் லான்ச்டு வேர்ஷன்றதுனால அப்படி லான்ச் பண்ணுறப்போ அதோட ஸ்கிராம் ஜெட் இன்ஜின் ஆன் ஆகி ரொம்ப அதிக வேகத்தில் பூமியோட ஈர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி அது கீழே வந்து மோதி வெடிக்கும் இப்படி மோதுறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய வார்கெட் எந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்துதோ அதை விட அதிக இம்பாக்டை அது வந்து மோதக்கூடிய அந்த வேகம் இருக்குதுல்ல அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அதனால் கிரியேட் பண்ண முடியும் இதை நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா கையில் வந்து உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு வெடிப்பொருள் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பூண்டு வெடி இருக்குன்னு வைங்க அதை நீங்கள் எடுத்து எரிகிறப்போ அந்த ஃபோர்ஸில் அது வெடிக்கும் அப்படி வெடிக்கிறப்போ அந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளோஷனை விட நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் கையில் ஒரு கல் எடுத்து வச்சுட்டு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நோக்கி இம்பாக்டை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ரொம்ப வேகமாக இழு தெரிஞ்சிங்கன்னா அது போயிட்டு மோதிற வேகத்தில் அதை சுற்றி ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளத்தை ஏற்படுத்தும் இதுதான் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி இந்த
ராம் ஜெட்ன்றது சப்சானிக் ஸ்பீடில் இருந்து கொஞ்சம் வேகம் வந்தாலே ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த ஸ்கிராம் ஜெட் இன்ஜின்றது மேக் த்ரீன்ற ஒரு வேகத்தை அட்டைன் பண்ணுறப்போ இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த ஒரு வேகத்தை அட்டைன் பண்ணுறப்ப தான் இந்த ஸ்கிராம் ஜெட் இன்ஜின்றது ஆக்டிவேட் பண்ணப்படும் ஸோ இப்படி ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய இந்த இன்ஜின்றது எத்தோட அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ள தான் பயணிக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு ரேடாஸ்னாலேயோ இல்லை எந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் ஸ்டார் மிசல் சிஸ்டம்னாலேயோ இவ்வளவு வேகத்தில் ஒரு ஏவுகணை வர்றதுனால அதை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கே தவிர அதை இன்டர்செப்ட்ன்றது பண்ணவே முடியாது மேக் நைன் பிளஸ் வேகத்தில் ஒரு ஏவுகணை வருதுன்னா உங்களால் அதை பார்க்க முடியும் ஆமாம் இங்கே ஒரு ஏவுகணை போயிட்டுருக்குன்னு ஆனால் உங்களால் அதை பிடிக்கவோ இல்லை அதை சுட்டு விழுத்துறதுக்கான அந்த வாய்ப்புன்றதோ நூறு சதவீதம் இப்போ இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி கிட்டே கிடையாது இதை நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஆக்சிடென்டலி ஏதாச்சும் இந்த இடத்துல நடக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி இப்படி டிராவல் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏவுகணையானது சேட்டலைட் டேட்டாவை தான் அதோட கம்யூனிகேஷனுக்கு பயன்படுத்தும் ஆனால் மற்ற மிசைல்ஸ் மாதிரி இவங்க இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா மற்ற மிசைல்ஸ் மாதிரி நேரடியாக ஒரு டீப் டைவை இந்த இடத்துல பண்ணி அதோட டார்கெட் அடிக்காமல் அந்த டார்கெட்லேருந்து சர்டன் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ இதோட மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டரில் அதோட டார்கெட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் முன்னாடியோ இல்லை இரநூறு கிலோமீட்டர் முன்னாடியோ ஒரு டீப் டைவை அடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதோட டார்கெட் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ஆல்டிடியூட குறைச்சி கீழே வந்துட்டு இதோட டெரைன் மேப்பிங் ஃபியூச்சர் எம்இஎம்எஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஃபியூச்சரை ஆன் பண்ணிவிட்டு தரையோட உயரத்திலேருந்து பிரம்மோஸ் எப்படி ரொம்ப தரையை ஒட்டிய உயரத்தில் பறக்குமோ அதே மாதிரி இதுவும் கீழே பறக்கும் இப்படி பறக்கக்கூடிய நேரத்தில் எந்த ஒரு ரேடாஸ்னாலையும் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது தேவைப்பட்டால் இதை டேரக்டாக அதோட தலையில் விடுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் இல்லை ரேடாஸோட கண்டஸ்டட் என்ரோன்மெண்ட் நாங்கள் அதிகமாக இருக்கு சர்ஃபேஸ் டார் மிசல் சிஸ்டமோட நடமாட்டாங்க இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குன்னா முன்கூட்டியே இதை டைவ் பண்ண வச்சு ஒரு சைடு ஆங்கிள் இருந்து அந்த டார்கெட்டை நியூட்ரைஸ் பண்ண வைக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் மேக்சிமம் பார்த்தனா எட்நூறுல இருந்து தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் வரைக்கும் வார் ஹெட் எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வார் ஹெட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்க்குறப்போ இது ஒரு குரூஸ் மிசல் கேட்டகரியில் வர மாதிரியே தெரியும் ஒரு <laughs> அந்த ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இது கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வெறும் ஒன்பது நிமிஷம் மட்டும்தான் ப்ராக்டிக்கலி ஒரு ஐநூற்றி நாற்பது செகண்டில் ஒரு நாட்டையே அழிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஏவுகணையாக இது இருக்குது இந்த ஐநூற்றி நாற்பது செகண்டுன்றது ரொம்ப கம்மியான டைம் ஃப்ரேம் அதுவும் இதை நம்ம லான்ச் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சு அதை அவங்க இன்டர்செப்ட் பண்ணக்கூடிய எடுக்கக்கூடிய டைம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது வினாடிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஹைப்போசானிக் மிசைலோட அந்த ட்ரஜெக்டரியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷ்ணுன்றது ஒரு ரியல் கேம் சேஞ்சராக இப்போதைக்கு வெளியில் இருக்கு <laughs> எதிர்பார்த்த <laughs> 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 ஒரு ஹோப்பை இந்த இன்ஜின் கொடுத்துருக்கு ஸ்கிராம் ஜெட் இன்ஜின் அதை வச்சு பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை இவங்க பண்ண போகிறாங்க ஆனால் ஒருவேளை குழப்பறதுக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸை வெளியில் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை உண்மையிலே இதே மாதிரி தான் எதுவும் கிரியேட் பண்ண போகிறாங்களான்றது அந்த மிசைல் வெளியில் வரப்போ தான் தெரியும் ஸோ வந்திருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரியல் கேம் சென்ஜராக இது இருக்குன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ சந்தேகம் மதுரை உங்கள் எல்ல